Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo nuovo video, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sistemerò finalmente, sistemeremo finalmente questo angolo che vedete qui, poi adesso ve lo faccio vedere meglio, con il mobile che abbiamo acquistato da Ikea e alcuni oggettini, insomma praticamente questo angolo avrà un glow up pazzesco, diventerà qualcosa di meraviglioso, ne sono sicura, eh, grazie a eh, tutte queste cose che abbiamo ritrovato in cantina, insomma ne vedrete delle belle come dico solitamente io quindi rimanete incollati allo schermo adesso vi faccio vedere dove andrò e dove andremo esattamente a posizionare questo bel mobile di Ikea e eh, appunto dobbiamo sistemare diverse cosine guardate subito vi faccio vedere eh? Abbiamo spostato il tavolo sulla nostra destra e adesso come vedete c'è tutto questo disordine qui di cavi, di fili, modem eccetera eccetera, vediamo insieme come possiamo sistemare, quindi siamo nel soggiorno e qui questa è la parete incriminata, iniziamo a montare il mobile. Unboxing completato, adesso prendiamo gli attrezzi e mio marito si occuperà del montaggio. mio marito continua nel montaggio eh, niente volevo fare una considerazione con voi vi capita mai di acquistare mh, un mobile o qualcosa da, da mettere a casa e eh, avete tanto entusiasmo perché volete montarlo avete voglia di farlo però vi manca a volte il tempo per poterlo fare cioè a noi spesso succede così quando compriamo qualcosina da mettere a casa eh, non sempre troviamo il modo per poterlo fare subito quindi capita spesso che rimaniamo giorni interi col pensiero di dire oddio dobbiamo montare ancora quella cosa oddio dobbiamo ancora sistemare quella cosa però poi le ore i giorni passano e in pratica non dico che te ne scordi ma quasi ecco non è successo tipo così però adesso col fatto che sapevo che volevo fare questo video eh, ci siamo velocizzati e ho detto senti che facciamo mo lo vogliamo fare subito oppure e lui ha detto no va bene sistemiamolo subito così almeno ci leviamo il pensiero e eh, facciamo vedere agli amici ai nostri amici del web quello che stiamo combinando mio marito è un po' vergognoso quindi a volte si fa vedere a volte no giustamente non ci fate caso perché non tutti hanno confidenza con la camera io mi sto abituando invece fra l'altro di solito io lo aiuto sempre in questi lavori però questa volta eh, lui ci ha tenuto a farlo completamente da solo anche perché effettivamente è, è molto bravo in queste cose quindi eh, l'ho lasciato fare io mi occuperò della parte più bella cioè quella dove andrò a sistemare tutte le cosine sopra eh, insomma incorniciando questo mobiletto come si deve speriamo che esca una cosa bella Mo abbiamo ricacciato tutte le nostre robette vediamo un po' che verrà fuori
lavato e pronto per essere allestito devo dire che è veramente carinissimo visto così sembra anche più grande di quando l'ho visto all'interno del negozio ed è proprio perfetto per l'uso che ci occorre in realtà lui nasce come un mobile da tv però non fa niente ci adatteremo uh, tutte le nostre cosine iniziamo a vedere come creare e cosa fare stiamo risolvendo un po di questioni legate ai cavi perché non sappiamo bene come sistemarli avevamo pensato in un primo momento di mettere la ciabatta attaccata col piadesivo sotto um, al mobile però non vogliamo neanche rovinarlo quindi stiamo un attimo capendo come muoverci adesso mio marito ha sfoderato dalle sue attrezzature eh, le fascette e quindi ci aiuteremo con quelle no. Oh, allora come potete vedere è tutto molto più ordinato a parte qualche filuccio che si vede qua e là però quelli poi li sistemiamo in un altro momento nel senso che abbiamo pensato appunto col biadesivo vediamo, vediamo cosa creare vi aggiorneremo eventualmente comunque la situazione è molto più gestibile adesso andrò a riporre sopra tutti questi oggettini molto carini vediamo insieme allora qui abbiamo um, tipo una tovaglietta che andremo a riporre, andrò a riporre qui, è un po' particolare perché c'è questa um, filigrana un po' dorata, un po' grigia, nera diciamo e poi qui sopra, allora già abbiamo messo il Moai dell'isola di Pasqua tipo, <ride> molto carino, adesso andiamo a mettere le altre cose In realtà mi piaceva mettere lui qui in mezzo fra questi due o diciamo intervallati però mh, non ci entra cioè è troppo alta quindi per il momento mettiamo questi due vasetti poi nel caso modificheremo. Poi abbiamo questa bellissima piantina che ha un nome particolare, adesso non ricordo com'è, però l'avevamo presa da MD e costava tipo 3 euro, una sciocchezza ma è carinissima, c'è cioè quel tocco di verde che dà vita e pensavamo di metterla tipo qui vicino al modem poi abbiamo lui il nostro buddha <ride> che è un ricordo di mio marito di quando aveva fatto un viaggio non so dove non lo voglio sapere perché non eravamo ancora no, fidanzati no, 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 no. però è carino e si può riutilizzare quindi lo sistemeremo esattamente oddio qui pesa un quintale quanto è carino, mi sta piacendo tantissimo. Adesso la candelina da mettere nel Buddha, quindi vediamo un po'. Accendiamo. Speriamo di non fare casini, che io di solito... Ah, che carino, sembra un tempio, ragazzi, ma non è meraviglioso? Ecco qui come è venuto fuori. Davvero, davvero carino. Ragazzi, ditemi un po' voi che cosa ne pensate, se vi piace, se aggiungereste qualcosa, se cambiereste qualcosa, non so, il colore del sottovaso, piuttosto che, boh, insomma, dateci consigli, perché così, eventualmente, se ci capita, compreremo qualcosina da aggiungere, oppure, non so, fateci sapere voi. Comunque, per essere un qualcosa fatto con tutte cose, diciamo, quasi tutte da riciclo, devo dire che è venuta una sciccheria. Bene amici e amiche, io dal mio angolo relax vi saluto, dal mio angolo zen vi saluto, vi mando un bacio grandissimo, mi raccomando ricordatevi di seguirmi anche sugli altri um, social come Instagram e come TikTok, come sempre vi lascio sotto in sovraimpressione i miei uh, username da poter trovare e mi raccomando iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto attivando sempre la campanella iscriverti al mio canale magari per te è una sciocchezza ma per me il tuo sostegno è fondamentale un bacio ci vediamo presto al prossimo video un caro saluto a tutti i miei iscritti storici ciao ciao